bu din burada keki İbrahim'in ülkenin gölgesinde bir uzun yol vakf edilmiş bir hayat kitaplarının söyleşisi için bir aradayız. Kürtçe'de çok güzel bir önerme vardır. Benus zamane ekle. Yani kalem aklın dilidir. Kalemi olan toplumlar bilim ve sanatın ışığında ilerleyerek ancak varlıklarını koruyabilirler. Kalemi olan toplumlar kendi aklını kendileri kullanırlar. Mesela kalem olmazsa biz neyi okuyacağız? Ya da kalem olmazsa biz bugünü yarına nasıl taşıyacağız? Kalem bir bellektir aynı zamanda. O çok kıymetli Kürtçe atasözü kalem aklın dilidir der ya bu önerme tek başına öyle derin öyle estetik bir düşünce içermede düşünce içermektedir ki tek başına kalemin yazının ve yazarın biricikliğini bize göstermektedir. Kutsal metinlerde de denilir ki önce kalem vardı. Çünkü Tanrı önce kalemi yarattı. Bu temelde günün günün anlam ve önemiyle ilgili ki İbrahim'in önce bize düşüncelerini kısaca bildirmesini isteyeceğiz. Daha sonra da sorularımızla derileştireceğiz. Zamanımız 45 dakikadır. Bunu mümkün mertebede çok kıymetli kullanmak istiyoruz. Tabi siz kıymetli konuklara da zaman ayırmamız gerekiyor. Bu noktada mümkün mertebede sorularımızı kısa kısa cevaplarsak daha çok iyi olur Keke İbrahim. Buyurunuz. Hayratın, serçavatın, dostun aziz. Burası mı da kast eskürdi bakım diye Portugal'a Türkiye, Jibovi azı ahaftan ahı Türkiye bakım bu borinin gerek Kürt hamu her dem her diye kürdi bakır. Ve inşallah am peşe roje da azı ve Portuge kürdici vergelim. Böyle mi am kürdi bakır? Naha Pırtuk, Türkiye, Es Kürdi Bakım, e, Cinagre. E, Neziki, ha, Türkçe. E, dolayısıyla e, ben e, kendimden mi bahsedeyim yoksa? Bir bütün olarak. Ha, genel olarak. Bir bütün e, olarak bugünün anlam ve önemi sizin evet. için ne ifade eder? Bu konuda düşüncelerinizi alalım kısaca. 50 yıllık kısacağım. bir mücadele sürecim var. Ee, hem siyasal hem kültürel alanda mücadelem var. Bunun 35 yılı kültür alanında, kültür kurumlaşması ile alakalı. Ee, bu kitapta özellikle 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda Kürt, Kürt Kültür Kurumlaşması, Sanat ve Bilim Kurumlaşması'nın e, kaleme aldım. Tabi bu kurumlarda bizzat bulundum. E, kurucu olarak bulundum, yönetici olarak bulundum. E, bu nedenle birinci elden bu kurumların tarihçesini 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda Kürtlerin kültür, sanat ve bilim kurumlaşmasının tarihçesini e, belleğe yazmak, arşive kaydetmek, tarihe kaydetmek açısından e, bu çalışmayı yaptım. Uzun bir süre sürdü. Yaklaşık e, 35 yıllık süreçte e, notlarım vardı. Bunları hep kayıt altına aldım. Belgeleri sakladım. Ve e, kitap haline dönüştü. Bu açıdan önemliydi. 
Esas olarak bugünkü konumuz bu kitabın içeriğiyle ilgili. Bu kitabı yazmaktaki süreç, bu serüveni anlatacağım. Peki İbrahim, <gülüyor> siz Kürt kültür kurumlarını oluşturmaya ve aynı şekilde bunu bir belleğe dönüştürmeye çalıştınız. Ve hala bu çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Tabi bunu siz bir grup çok değerli ve kıymetli aydın, sanatçı ve bilim insanlarıyla birlikte yaptınız. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani sizi e, Kürt kurumlarını oluşturmaya ve aynı zamanda bir belleğe dönüştürmeye götüren serüven neydi? E, önce birazcık kendimden bahsedeyim. 1955 yılında Kars'ta Sarıkamış, Kızılköy'ünde dünyaya geldim. Ve e, 5 yaşında, 5-6 yaşında ailemiz göç yollarına düştü ve İzmir Tire'ye biz e, göç ettik. Ee, çocukluğum ve gençliğim Tire'de, Türklerin içerisinde geçti. Ee, bu serüveni, bu e, anılarımı ülkemin gölgesinde bir uzun yol adlı kitap serisinin birinci cildi olarak yayınladım. Ee, burada e, Yaşamın Kıyısında adlı kitapta e, Tire'de çocukken yaşadıklarımız, Kürt olarak gördüğümüz baskılar, Gerek eğitim sürecinde, gerek sokakta, gerek okulda, derste, her yerde, hayatın her alanında <gülüyor> gördüğümüz ulusal baskı ve sömürgeci baskı e, bilincinde, Kürtlük bilincinde bilincimi oluşturdu. Yani sürekli sokakta kuyruklu Kürt ve benzeri gibi hakaretlere uğradığımızda Kürt olduğumun farkına vardım. E, ülk, bir ülkemin olduğunu da Tireli yaşlı bir amcanın siz Kürdistan'dan mı geldiniz sorusu üzerinde bir ülkenin olduğunu ve bu ülkenin de gölgede kaldığını işte e, Kürdistan'ın e, gölgede kaldığını bu anlamda aslında ilk kitabın başlığı bu amaçlı yani Tireli yaşlı bir adamın siz Kürdistan'dan mı geldiniz dediğinde ben Kürdistan diye bir ülkenin olduğunu ve ben de Kürt olduğum için ülken Kürdistan'ın ee, ilk kez ismini o yaşlı Tire'den öğrendim. Tabi biliyorsunuz Kürdoloji çalışmaları, devletin resmi ideolojinin anti Kürdoloji çalışmaları var. Gizli Kürdoloji çalışmaları var. Bu tabi bunlar konumuz açısından uzun bir süreci alıyor ve çocukluk yılların, gençlik yılların İzmir Tire'de geçtiği. Üniversite yıllarında, daha doğrusu lisenin sonunda siyasal mücadeleye katıldım. Kürt siyasal mücadelesine katıldım ve 1912 Eylül 80 darbesiyle içeride kaldım. Yani bu serüveni, bu yaşamı, bu anılarımı ben Yaşamın Kıyısında kitabımda detaylı bir şekilde anlattım. Bu kitapta sosyoloji var, ekonomi var, e, sosyal psikoloji var, e, travmalar var. Yaşadığımız çocukluk yıllarında yaşadığımız büyük travmalar. Bu tabi travmaların Bizim bilincimizde, milli bilincimizde, Kürt olduğumuzdan dolayı milli bilincimizde yarattığı e, olgular da var. E, emniyet ve cezaevi süreci var. M memuriyet dönemi var, öğretmenlik ve mühendislik yaptığım bir süreç var. 12 Eylül darbesi geldiğinde arkeoloji müzesinden istifa ederek Kürdistan'ın... E, ulusal kurtuluş şey için mücadeleye katılma sürecim var. İşte dört yıllık hapis hayatı ve sonuçta Kürt korunlaşmasına adım söz konusu evet. böyle diyebiliriz. Evet. Şimdi 1991 yılında İstanbul'da tarla başında dört katlı bir binada Mezopotamya Kültür Merkezi'nin kurulması ve peşinden hemen Kürt Enstitüsü'nün kurulması Özellikle Kürdistan'ın kuzeyi için bir mihenk taşıdır. Ee, yani o dönemde bir dönüm bu, noktası desek daha doğru. Mihenk taşı değil. Dönüm noktası. Mihenk taşı dönüm noktası. Aynı, aynı e, içeri içerir. Evet. Dönemin dönemi zorlukları ve o süreçten biraz bahseder misiniz? Şimdi öncelikle 
şunu anlatmak istiyorum. Kürt kültür kurumlaşmasına hangi olgular beni teşvik etti? Zindandayız ve Türk solcularıyla beraberiz. Aynı hücrelerde ya da aynı koğuşlarda kalıyoruz. Onlar biz Kürt ve Kürdistan sorunu nasıl ne olacak, nasıl çözümü gerçekleşecek diye sorduğumuzda bize verdikleri yanıt hep devrinden sonra. Kürt Türkiye'de devrim olacak, bu demokratik devrim ve sosyalist devrim olacak. Bu devrimden sonra Türk İslamcıları da işte şeriat geldiğinde bu iş çözülecek diyorlardı ve dolayısıyla hep devrimden sonraya ertelenme söz konusuydu. Örneğin bir gün üst düzeyde Türk e, sol örgütlerinin lider kadrolarıyla bir koğuşta tartışırken sürekli şunu söylüyorlardı. Biz devrimci sanatı geliştirmeliyiz. Peki devrimci sanatı nasıl geliştireceğiz diye sorduğunda Türkçe ile geliştireceğiz diyorlardı. Ben de onlara şu soruyu soruyordum. Peki Kürtçe ne olacak? Kürtçe devrimci sanat ya da ulusal sanat nasıl oluşturulacak diye sorduğumda yine devrimden sonraya bıraktılar. Tabi 50 yıl geçti ne devrim oldu ne sosyalizm geldi ne de şeriat geldi. Ve dolayısıyla hep devrimden sonraya erteleme aslında e, bu sorunun tamamen e, sümen altına atılmasıyla eşdeğerdi. Şimdi bu tartışmalar bende e, kendi kültürümüze dilimize ve sanatsal çalışmalarımıza önem vermemiz gerektiği bilincini oluşturdu belleğinde. Özellikle Paris Kürt Enstitüsü 1983 yılında kurulduğunda Türk hükümeti, o dönemin Türk hükümeti nota çekti Fransa'ya. Bu enstitünün derhal kapatılması gerektiğini söyledi. Daha önceki, daha sonraki süreçte Amerika'da bir Kürt kütüphanesi kurulduğunda da aynı notayı çekti. Evet. Örneğin 1950'li yıllarda Mısır'da iki tane Iraklı Kürt'ün e, radyoda o 45 dakikalık bir program yapmasını da Türk hükümeti, Türk devleti o dönemde nota çekti. Bu bende şu soruyu oluşturdu. Neden bu kadar yani Kürt kültürünün dilinin gelişmesi istenmiyor? Yani devletin en hassas olduğu nokta, tarihsel süreç içerisinde de bunu görebiliyoruz. Osmanlı'dan bugüne kadar bütün Türk siyasal e, hükümetleri, iktidarları, e, sistemi e, Kürtlerin dilinin ve kültürünün gelişmemesi noktasında özel bir çaba sarf ettiğini bilinci yine bende oluşturdu. Bu, bu kültürel kurulmaşmaya iten en önemli nedenlerden birisiydi. Ben o 12 Eylül öncesi siyasal olarak Mao Zedong'u devrimci bir önder olarak görüyordum. Öyle görüyordum. Onun bir sözü vardı. Bu konuştuğumuz Türk sol yöneticileri de ondan bahseder ve ondan alıntılar alırlardı. Mao Zedong diyor ki bir ulusun ulusal özgürlüğe kavuşması için iki silahlı güce ihtiyacı var. Birisi silahlı harp ordusu, diğeri sanat ve kültür ordusu. Şimdi oradan da baktığımız zaman Mao ne, silahlı halk ordusu ve sanat kültür ordusu diyor. Siz sanat kültür ordunuzu oluşturuyorsunuz. Biz Kürtlerin sanat ve kültür ordusu ne zaman oluşacak diye soru sorduğunda yine hep değerimden sonraya ertelenmişti. Tabi burada Atatürk'ün de özellikle Türk iş adamlarına ve Türk tarih kurumunda yaptığı konuşmalar da hep dikkatimi çekiyor. Atatürk özellikle konuşmalarında şunu diyordu. Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz diyordu. Balkan halkları önce dillerini öğrendiler. Sanatlarını, kültürlerini ve edebiyatlarını öğrendiler. Sonra ulusal bir bilinç oluştu. Bu ulusal bilinç onları bağımsızlığa götürdü. Bütün bu olgular benim belleğimde, bilincimde hep yer edin etti. Ee, tabii Ahmet Hani'nin de çok önemli bir sözü var. Şuru kalem ve hevcem bir yani kalem ve kılıç birlikte yürümeli. Bir ulusun var olabilmesi, hayat bulabilmesi ve kalıcılaşması için mutlaka kalemin gücüne işaret ediyordu. Kemal arkadaşım da kalemin gücünden bahsetti. Daha sonraki okumalarımdan Darwin'in bir sözü çok yerli yerine oturmuştu. Darwin diyor ki bir kuşun iki kanadı var. Biri sanat, biri bilim. O kuş iki kanadını kullandığı zaman uçar, özgür olur. Aksi halde tavuk olur. 
tavuk toplumlar önüne bir avuç yem atılır, arkadan bütün evet. yumurtaları Çalınır. düşmanları tarafından çalınır. Bu da bize şunu gösteriyor. Bizim öncelikle özellikle 1838 yılında Tanzimat Termanı'ndan Osmanlı döneminden itibaren Osmanlı'nın merkezileşme politikalarının hayata geçirdiği tarihten itibaren Kürdistan'da ve Kürt toplumu üzerinde çok yoğun bir asimilasyon politikası söz konusu. Sübyan mektepleri, aşiret mektepleri ve daha sonraki eğitim sistemleri tabi bu katmerleşerek arttı. Yani Osmanlı döneminde özellikle devlet politikası Kürtleri başsız ve aydınsız bırakmaktı. Yani onlar hatta raporlarında da geçiyor. Diyor ki Osmanlı raporlarında biz diyor bu toplumu başsız ve aydınsız bırakırsak hatta dört ayaklı akılsız Kürtler ifadesini kullanıyor. Raporlarda bu ifadeler de geçiyor. Dolayısıyla bu toplum hiçbir şey yapamaz. Buradan bütün bu olgular, bütün bu doneler bizim sanata, kültüre, dile önem vermemiz gerektiğini işaret etti. Bunun üzerine şöyle bir karara, cezaevinde şöyle bir karara vardım. Eğer bir gün özgürleşirsem, eğer bir gün dışarı çıkarsam önce ekonomimi örgütleyeceğim. Ondan sonra Kürtlerin dil, sanat, kültür kurumları ile ilgili çalışmalar yapacağım dedim ve 1985 yılında tahliye olduktan sonra işte 1989'dan itibaren Mezopotamya Kültür Merkezi'nin kuruluş süreci ile ilgili çalışmalara başladım. Birçok aydın çevrelerle görüşmeler yaptım. O dönemde yeni yeni kurulan Kürt dergileri vardı, kurumları vardı. Onlarla da diyaloglar kurarak Böyle bir kültür merkezi kurmak istediğimi ifade ettim. Ve bu çalışmalar yani tabi konu zaman zamanı evet. kullanmak biraz açısından evet, şey diyor. Zamanı biraz Zamanımız var. daha derinlikli kullanalım. Evet, evet. E, dolayısıyla Mesopotamya Kültür Merkezi'ni oluşturduğumuz 5 kişilik bir komiteyle e, başlattık ve süreç e, ilk kez tarla başında 5 e, katlı bir binayla e, Çıraladık. Orada kültür çalışmalarına başladık. Tabi Mezopotamya Kültür Merkezi'nin kuruluş hikayesi, başlangıçtaki politikası neydi, e, işte kimler tarafından çok etraflı bir şekilde belgelerle birinci kitapta e, vakfedilmiş hayat birinci kitabında e, detaylı bir şekilde anlattım. O dönemde bizim aslında tarih boyunca yani hep kültürel değerlerimiz yağmalanmış, dilimiz tahrip edilmiş, ülkemiz çalınmış. Öncelikle ülkemiz çalınmış. Bütün o topraklardaki kültürel değerler, sanatsal değerler, arkeolojik ve tarihi değerler çalınmış ve kendilerinden mal edilmiş. Bizim Mezopotamya Kültür Merkezi'ni kurarken ilk ilan ettiğimiz şu, tahrip edilmiş, yağmalanmış, talan edilmiş kültürel değerlerimizin toparlanması, merkezileştirilmesi ve bir kuruma dönüştürülmesi. Hatta bu kurumu bir kültür sarayına, Kürtlerin de bir kültür sarayına dönüştürülmesi noktasında bir ilanımız da var. O dönemde çok sayıda konuşmalarımız, konferans konuşmalarımız, belge halinde kitapta var. Ee, şeylerimiz var, röportajlarımız var. Yani başlangıçta biz Mezopotamya Kültür Merkezi'ni Kürtlerin bütün sınıf ve tabakalarını kucaklayan, bütün görüşlerini içinde barındıran bir soruyla biz devam edelim Kekim evet. Reng. Zamanımız da kısıtlı. Değerli konuklara da söz hakkı tanımak istiyoruz. Bu yüzden zaman maalesef çok kısa yani 45 dakikalık bir zaman. Şimdi <gülüyor> merkezin ya da iktidarın dışında bağımsız bir şekilde çalışma alanlarının oluşturulması sivil alan olarak değerlendiriliyor. Evet. Mekemenin kuruluşunda ve sonrasında Kürt, kültür, sanat, edebiyat ve tarih çalışmaları alanında sivil alanla ilgili bir problem var mıdır sizce? Varsa nedir? Bundan da kısaca bahseder misiniz? Evet. Tabii ki biz o dönemde e, konuşmamın sonunda da belirttiğim gibi sivil bir kuruluş oluşturmak. Ama bu sivil kuruluş aynı zamanda ulusal bir kuruluş olmalı, kurum olmalı. Yani bir örgütün ya da bir partinin ya da 
bir merkezin emir ve talimatlarında yürümeyen bir kurum olmalı. Bu çerçevede bakıyorduk ve e, o dönemde gerek Mezopotamya Kültür Merkezi içerisinde gerekse işte İsmail Beşikçi'nin, Musa Anter, Fethi Hüseyin, Abdurrahman Dürre, e, Yaşar Kaya o bir grup kurucu üyenin e, içinde yer aldığı Kürt Enstitüsü'nde de her çevreden aydınların e, olduğunu görüyoruz. Amacımız sivil bir oluşum oldu. Sivil toplum kavramı ni aslında anlatmamız evet, o evet. çok önemli çünkü sivil hala alan. hala sivil toplum sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çok yanlış algılar var birçok sivil toplum kuruluşu kendine sivil toplum kuruluşu diyorlar ama bir merkezden talimat alıyorlar evet. bu nedenle herhangi bir merkezden talimat alan bir kuruluşun sivil toplum kuruluşu olmayacağı açıktır adı üstünde sivil <gülüyor> askeri olmayan Sözcük, sözcük kavramı askeri olmayanını ifade eder. Ayrıca etimolojik olarak da uygar kavramıyla, uygar sözcüğüyle eş anlamıdır. Dolayısıyla sivil toplumun aslında ilk ortaya atan Platon ve Aristo'dur. Aristo ve Platon sivil toplum ile siyasal toplumun birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Tabi bunu devlet kavramıyla bağlantılı yapmıştır ama toplumla devleti de birbirinden ayırt etmiştir. Daha sonraki süreçte sivil toplum üzerine birçok bilim insanı çalışmalar yapmıştır. Örneğin İngiliz Thomas Hobbes John Jock ve Fransız düşünür Jean-Jacques Rousseau sivil toplumla ilgili kavramlar üretmiştir. Tabi günümüze en uygun kavramı Hegel yapıyor. Hegel sivil toplumu Şöyle ele alıyor. Sivil toplumla siyasal toplum birbirinden net olarak ayrılıyor. Devlet ile toplum da kategorik olarak birbirinden ayrılıyor Hegel'e göre. Hegel'e göre devletin düzenlediği toplumsal ilişkiler alanı siyasal toplum. Bunların dışında kalan alanlar sivil, sivil toplum. toplum. Ama bu kavramı biz bugün nasıl sadece devletin organize ettiği alanı siyasal toplum değil. Örgüt, siyasal örgütlerinin de organize ettiği yani iktidar, oluşturdu. Yani iktidarın oldu diyelim. Tabii, i̇şte her yani, alan aslında sivil toplumun dışındaki alan tabii, olarak. İktidar da tabii toplum üzerinde egemen olan bir siyasal hareketin de oluşturduğu bir alan da siyasal alandır. Sivil alan değildir. Sivil alan bunların dışında gerek devletin belirlediği toplumsal ilişkiler ağı, gerekse siyasal örgütlerin belirlediği alanın dışındaki kalan alan sivil alandır. Bizim me gerek Mezopotamya Kültür Merkezi'ni kurarken, gerek Kürt Ensin'i kurarken belirlediğimiz kıstas buydu. Buralarda sanat ve kültür üretilmeli, siyaset değil. Bakın adı üstünde Mezopotamya Kültür Merkezi kültür, sanat ve bilim üretmeliydi. Bu şekilde kararlar almıştık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Dolayısıyla aslında sivil toplum Kavramı içerisinde en başat, en temel unsurlardan bir tanesi de özgür yurttaş, sorumlu yurttaş, özgür bireydir. Şimdi örneğin müritler, raya, köylü, kul, kullar özgür birey değildir. Onlar emir ve talimatlarla yürür. Şeyh ya da başkan ya da başbakan ne derse ona biat eder. Ama özgür bireyde bu yoktur. Özgür birey kendi aklı ve vicdanıyla karar verebilendir. Hiçbir merkezden talimat almadan soru sorabilen, gördüğü eksikleri eleştirebilen, sorgulayabilen ve e, karar verebilen, aklı ve vicdanıyla karar verebilen bireydir. Dolayısıyla sivil toplumda birey, özgür birey esastır. Ancak siyasal e, toplumda ya da ideolojik toplumlarda emir ve talimatlarla birey e, iş yapar. Başkan emir verir, ona göre işini yapar, çalışmalarını sürdürür. Bizim o dönemde de e, bugün de esas olarak devletin, iktidarın Dışında. ya da ya da işte siyasal bir e, hareketin tasallutu altında, vesayeti altında olmayan, kendi aklı ve vicdanıyla karar verebilen ee, soru sorabilen, sorgulayabilen, eleştirebilen, eleştiri kurumunu da özgürce ifade edebilen bir alan, bu da sivil alandır. Bu anlamda 
E, herkes kendisi üzerinde de bunu düşünebilir. Ben gerçekten özgür bir birey miyim diye düşünebilir. Bir bakıyorsunuz bir siyasal partide çalışan kişi söylemde e, özgür birey olduğunu söyler ama aslında evet ve talimatlarla yürür. Onun özgür birey olmasından bahsedemeyiz. Yani yeni toplumlarda aslında e, benim yerime hanım düşünür, hakanım düşünür, sultanım düşünür, benim yerime ağam düşünür, şeyhim düşünür, benim yerime e, başkanım düşünür, benim yerime önderlik düşünür, e, iradem onlara bağlıdır dediği andan itibaren e, orada kulluk, teba ve müritlik başlar. Müritlik sadece dinsel bir kavram değil. Müritlik aynı zamanda siyasal e, müritler de söz konusu. Onlar daha bağnaz. Hatta beyinlerini kilitliyorlar. Yani düşünme yok. Soru sorma yok. Sorgulama yok. O anlamda e, bu sivil evet. toplumda sorumlu yurttaş arasındaki ilişki bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi KK İbrahim siz aynı zamanda bir girişimcisiniz. Ve e, Kürt toplumda birçok girişimci Kürt, in, Kürt iş insanı vardır. Ee, siz bu Kürt girişimcilerinin kültür, sanat, edebiyat <gülüyor> ve felsefe ile olan bağlarını, ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve size göre nasıl bir ilişki, nasıl bir bağ içinde olmaları gerekir? Yani nasıl bir bağ içinde olmalarını arzu ediyorsunuz. Bu konuda da kısaca evet. düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi Kürt toplumu e, sömürge bir toplum. Sömürge bir toplum olduğu için entelektüel bir birikim oluşmasına sömürgeciler izin vermemiş. Bakın, dikkat edin Osmanlı İmparatorluğu merkezleşme politikasından sonra Kürdistan'daki bütün milleri ve aydınları sürgün ettiler. Ve Kürdistan'a bir daha geri gelmemek üzere sürgün ettiler. Buradaki amaç neydi biliyor musunuz? Buradaki amaç Kürt toplumu içerisinde entelektüel bir birikim oluşmasın. Şimdi entelektüel bir birikim olmadığı zaman tarih bilinci de toplum bilinci de oluşmaz. Tarih ve toplum bilinci oluşmadığı zaman ulus bilinci de oluşmaz. Yani çok bilinçli, çok profesyonel bir planla Osmanlı döneminden itibaren Kürt toplumunun toplum, kültürel dinamikleri, toplumsal dinamikleri ve bütün dinamikleri yok edilmiş. İttihat terakki döneminde bu sürgünlerle devam etmiş. Yine Kürt toplumunda aydınlar kendi toplum içerisinde bulunmaması için özenle gösterilmiş ve bir biçimde suikaste uğratılmış. Kemalist dönemde zaten bin bir planla asimilasyon politikası hayata geçirmiş. En önemlisi ve en tehlikelisi 1990'lı yılların sonuna doğru Türkiye'lileşme dönemi ise Kürtlerin eliyle Kürtlerin asimilasyonu, oto asimilasyona uğratıldığı bir süreçtir. Bu süreç çok daha sinsi, çok daha tehlikeli. Zehir yani zehri balın içine koymuşlar ve Kürt toplumu bu zehirli balı maalesef e, yiyor. Bu çok daha tehlikeli. Bu şuna ben şuna benzetiyorum bunu. E, bir kaplum kurbağayı e, sıcak suya atarsanız sıçrar. Ama e, onu eğer soğuk su içine koyarsanız, alttan da tencereyi ısıtırsanız yavaş yavaş su ısındıkça o uykuya dalar ve orada pişer. Aslında e, Türkiye'lileşme dönemi bir anlamda bunu ifade ediyor. Bu anlamda yani sorunuz şimdi, neydi? Şimdi soru soruma daha çok hani ha, Kürt, Kürt iş adamları. Yani. Evet. Şimdi bu alanla do, bu kendi dinamiğiyle oluşmadığı için ve özellikle sömürgeciler Kürt toplumunda milli bir sermayenin oluşmasını da engellediler. Demin bahsettim entelektüel birikimi engellediler. Evet. E, o ulus bilincinin o toplumda toprak temelli milliyetçiliğin o toplumda yeşermemesi için inanılmaz önlemler aldılar. Bir diğer önemli özellikle Kürdistan'da milli bir sermayenin oluşumunu özellikle engellediler. Sadece otel ve benzeri gibi şeyler dışında Kürdistan'da sanayinin oluşması özellikle engellendi. Bu çok önemliydi. Buradaki amaç da toprak temelli milliyetçinin gelişmemesi. Çünkü eğer kendi iç dinamiyle sağlıklı gelişen bir toplum olsaydı Kürtler, milli bir sermaye oluşacaktı. Ve Kürdistan'da aydınlar diasporada ya da metropollerde değil, Kürdistan'da olacaktı ve toprak temelli milliyetçilik 
Kürdistan'da boy gösterecekti ve aynı Atatürk'ün Balkanlar için onlar önce dillerini, kültürlerini öğrendiler. Sonra milli bilinç oluştu ve bağımsız oldular. Gelelim senin soruna. Eğer sağlıklı kendi iç dinamiği gelişen bir Kürt toplumu olsaydı, çünkü sömürge bir toplum, her yönüyle kuşatılmış, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel olarak ilhak edilmiş, işgal edilmiş. Hatta 1990'lardan sonra beyinler de işgal edilmiş. Bakın, Türkiye'leşme döneminde Kürtlerin beyinleri de işgal edilmiş. Maalesef işgal edilmiş. Bu nedenle milli bir sermaye oluşmadığı için Kürdistan'da milli bir burjuvazi yok. Kürdistan'da para sahipleri çok. Çok parası var. Burjuva, burjuva sınıfı kendine özgü oturuşu, kalkışı, yürüyüşü, kültürü olan bir sınıf. Ve batıda burjuvalar, kültür, sanat ve bütün o Rönesans'ı, o aydınlanmayı burjuvalar yaptı. Aslında kültür sanat kurumlarının öncüsü bütün dünyada görüyoruz ki burjuvalardır. Ama Türkiye, pardon, Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da ve Kürdistan'ın bir güney parçası biraz farklı, e, milli bir burjuvazi oluşmadığı için maalesef bu işlere öncülük etmiyorlar ve Destek verdiklerinde de şunu söylüyorlar, aman benim adımı, tabi biraz da hak da görüyoruz onu. Çünkü çok yoğun bir kırımcı bir politika var, yok edici bir politika var. Her yönüyle katliam ve yok etme politikası olduğu için evet. ondan da etkilenebiliriz. Şimdi, yani söyleyebiliriz, şudur, yani Kürt burjuvaları maalesef aslında bütün bu kültür kurumlarının öncüsü Kürt burjuvaları olmalıydı. Ama Kürt burjuvaları bu konuda e, yok çünkü milli bilinç yok. E, çünkü toprak te temelli toprak temelli bilinç milliyetçilik Kürdistan'da sermayenin içerisinde oluşmamış. Çünkü sermaye de dışarıda oluşmuş. Aydınlar da bakın e, aydınların hepsi Kürdistan'ın dışında yetiştikleri için Marksist literatüre göre bilinç maddi koşulların ürünüdür. Şimdi bakın 1900'lerin başında bütün Kürt aydınlarına bakın. Bedir Haniler, Cemil Paşa Zadeler, Hamza Müküstü Hamza, hepsi bunların hepsi metropollerde yetişmiş. Ee, Harbiye'de yetişmiş, Mülkiye'de yetişmiş, Galatasaray Lisesi'nde yetişmiş. Dolayısıyla oradaki maddi koşullar onlarda şöyle bir bilinç oluşturmuş. Ee, Osmanlıcı yapmış onları. 1900'lerin başında Balkan aydınları, Arap aydınları, Arnavut aydınları, Çerkez aydınları, hatta Türk aydınları Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması için çaba sarf ederken Kürt aydınları metropollerde yetiştiği için, o eğitim sistemi içerisinde yetiştikleri için maalesef Osmanlıcı olmuşlardır. Hepsi devlet sahibi olmuşlar. Şerif Hüseyin, Arap aydını, hatta Arap ileri geleni diyelim, kendisi Suudi kralı, büyük oğlu Abdullah, Ürdün kralı, küçük oğlu Faysal, Irak kralı olmuş. Mürdün kralı diğeri de Faysal da Irak kralı olmuş. Yani bir baba, iki oğlu, üç devletin sahibi olmuştur. Ama Kürtler hiçbir şeyin sahibi olmamıştır. Osmanlı'nın birliğini en çok Kürt aydınları savunmuştur. Ne zaman ki ne zaman bundan vazgeçtiler herkes devlet bir nizam kurulmuş. Bir bakıyor, bakmışlar bu nizamda Kürtler yok. Dolayısıyla 1918'den sonra fark etmişler ama Toprak temelli milliyetçilik o dönemde onların belleğinde oluşmuş ama ama tren kaçmış, tren kaçmış. Herkes dede sahibi olmuş ama Orta Doğu'nun en büyük uluslarından işte bugün 50-60 milyon denen Kürt ulusu maalesef bir devletin veya bir statünün sahibi olamamış. Yani Kürt burjuvaları Kürdistan'da toprak temelli milliyetçiliğin oluşumu engellendiği için Kürt burjuvaları maalesef milli bilinçten yoksun. Aslında Kürt toplumunun genelinde milli bilinç eksik. Çünkü Türk solcuları bize Kürtlerde milliyetçinin gelişmesini engellediler. Türk İslamcıları engellediler. Türk solcular dediler ki ne gerek var milliyetçilik? Milliyetçilik kötüdür. Türk İslamcıları da dediler milliyetçilik kötüdür. Biz ümmetiz. Siz ümmeti bölüyorsunuz dediler. Bu nedenle Kürt burjuvaları maalesef bugün rolünü oynayamıyor. Çünkü milli bilinç yok. Şimdi bu temelde tabii kurumlaşmalar temelinde e, bir radyo kurumu da oluştu. Oluşturdunuz. 
e, neden çok dilli bir radyo ve bir de neden neden İsmail Beşikçi Vakfı? Bu konuda çok kısa fikirlerinizi almak istiyoruz. Zamanımız çok kısıtlı. Evet. Seyircilere. Şimdi tabii bizim e, 1990'lı yıllarda... Pardon seyirci diyorum tiyatrodan gelmedi. Yani evet. tehlike atıncılar. E, 1990'lı yıllarda Mezopotamya Kültür Merkezi, Kürt Enstitüsü, Şehzahit Vakfı, e, Mezopotamya Kültür Vakfı, Kürt Kültür Vakfı e, bu kurumların e, kuruluşunu gerçekleştirdik. Tabii bunların içerisinde hayat bulan ve bugüne kadar devam eden Mezopotamya Kültür Merkezi oldu. Ancak Mezopotamya Kültür Merkezi bu benim düşüncem. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. 1995'ten sonra siyasal vesayet altına girdi ve kültürel bir kurum olmaktan çıktı. Siyasal bir kurum haline geldi. Onu belirteyim. Kürt Enstitü de o dönemlere kadar çok ee, çeşitli çevrelerden aydınların geldiği, ürettiği e, bir kurum. Ee, çalışmaların yürütüldüğü bir kurum. O da bir süre sonra tabi Mezopotamya Kültür Merkezi kadar olmasa da e, siyasal vesayetin altında olan bir kurum halde dönüştü. Şeyh Said Vakfı girişiminde bulunduk. Ee, çok sayıda Melik Fırat ve Kasım Fırat'ın da içinde yer aldığı bir kurum, vakıftı. Bu vakıf kabul edilmedi devlet tarafından. Kürt Kültür Vakfı ismiyle bir vakıf girişinde bulunduk. O da kabul edilmedi. Sonra ismini değiştirdik. Mezopotamya Kültür. Çok sayıda, çok çevreden insanların olduğu kurumlar bunlar. Ve her çevreden, yani sadece bir siyasal çizgi değil, her çevreden insanların olduğu bir kurumdu. O da devlet tarafından kabul edilmedi. Ben 1995 yılında firar oldum. 7 yıl firar gezdim. Bu süreçte de hep aklımda bir radyo kurmak ve İsmail Beşikçi adına bir vakıf kurma düşüncem vardı. İşte firar yılım 2002 yılında sonuçlanınca o hayalimi bir radyo ile sonuçlandırdım ve İstanbul'da Marmara bölgesinde yayın yapan çok dilli, çok kültürlü bir radyo kurduk. Bu bir ilkti. Buradaki amaç Kürtlere de bir kapı açılsın. Sadece bir Kürt radyosu kursaydık 2004 yılında bu. Bu kabul görmeyecekti, muhtemelen engellenecekti ama çok kültürlü, çok dilli. O isim, o çerçevede olursa Kürtlere de bir kapı açılır diye bu radyoyu kurduk. Bu radyo yaklaşık 7 yıl çok dilli ve çok kültürlü bir yayın yaptı. Ve ilk kez Lazlar, Çerkezler, Süryaniler... Ermeniler bunların hepsi kendi dilleriyle hatta Romanlar, Yahudiler kendi dilleri ve kültürleriyle bu radyoda programlar yaptılar. Çok dilli, çok kültürlü, sivil bir kuruluş Kurum. olabiliriz. Hiçbir bu kurumların yani ben en azından Mesopotamya Kültür Merkezi benim bulunduğum dönemde Kürt Enstitüsü Beşikçilerin ve bizim olduğumuz dönemde sivil bir kuruluştu. Sivil bir toplum kuruluşuydu. Daha sonraki süreçte siyasallaştı. Onu da belirttiğim gibi. Ama Yaşam Radyo kapanış, açılışından kapanışına kadar sivil bir kuruluş olarak kaldı. Ee, bu da önemli bir not olarak tarihe düştü. Evet. Ee, yeni bir kitap çalışmanız var mı? Beşikçi Vakfı ile ilgili değil için Beşikçi Vakfı dediniz. Vakit kaç, çok az. Kaç, çok az. Öyle mi? Bu yüzden ben de hani <gülüyor> o noktada sınar ettim. Yani, Ama yine bir iki cümle. Onu da söyleyeceğim. Evet. Bir iki cümleyle. İsmail Beşikçi Kürtler için çok önemli bir isim. Ve 65 yıldır Kürtoloji çalışmaları yürüten bir isim. Onun adına hep cezaevinde de daha sonraki süreçte de mutlaka bir vefa borcu olarak bir vakıf kurma gerekiyordu. Ve bir grup arkadaşla İsmail Beşikçi Vakfı'nı 2012 yılında kurduk. Ve bu vakıf 12 yıldır Kürtoloji çalışmaları yürütüyor. Yani şu da vardı, Memdu Selim'in kitap, Selim'in kitapları maalesef Rojava Kürdistan'ında e, kurumlaştırılamadığı için o büyük zengin külliyat hep e, paramparça oldu, dağıldı. Hatta marketlerde kese kağıdı olarak satıldı. İşte İsmail Beşik'in 20 bin eseri kitabı, 3 bin cilt gazete dergisi, çok sayıda belge ve bilgin olduğu koleksiyonu bugün İsmail Beşikçi Vakfı çatısı altında İstanbul'da, Diyarbakır'da ve Güney Kürdistan'da da 
yürütülüyor ve bu çalışmalarımızın neticesinde Doğu Üniversitesi'nde Beşikçi Center, Beşikçi İnsanlık Araştırmalar Merkezi kuruldu. E, bitiyor mu? Zaman evet. Evet, son cümlelerini şey alalım. Evet. Son cümlelerini alalım Cekil Bu çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu ülkemin gölgesinde bir uzun yol kitap serisinin bir cildi daha çıkacak. Sarı Hoca ile Devri Alem olacak kitabın ismi. Bu seyahatleri anlatıyor. 12 yıl boyunca İsmail Beşikçi Vakfı ile beraber gerek Türkiye'de gerek Güney Kürdistan'da gerek Kuzey Kürdistan'da evet. gerek Avrupa'da Avusturya'dan Amerika'ya kadar yaptığımız bütün gezilerdeki anılarımı, anılarımı yazdım. O kitap yayınlanacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki bir çalışmamızda Güney Kürdistan'da e, hükümet tarafından İsmail Beşçi Vakfı'na, Güney Kürdistan'daki İsmail Beşçi Vakfı'na bir arazi tahsis edildi. Oraya da İsmail Beşikçi Kürdoloji Üniversitesi Akademisi ya da enstitüsü kuracağız. Bu kurumsallaşma serüvenimizin belki de son noktası olacak. Ömrümüz Be- vefa ederse belki de durum noktası olacak. Evet, evet durum evet. noktası olacak. Bu çalışmalarımızı devam edeceğiz. Teşekkür ederiz Kekil İbrahim. Değerli konuklar. Şimdi e, sorularınız, sorularınız varsa eğer sorusu olan değerli konuklarımız varsa e, sorularınızı alalım. Süremiz çok kısıtlı. Evet sorusu olan değerli konuklarımız. Şimdi sıra sizde. Madem soru yok ben bir şey ekleyeyim. Kerem Bey. Buyurunuz. Olsaydı ses etmeyecektim. Şimdi Kemal çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İbrahim abi şimdi İslam dininde İslam'dan bahsetti ya İslam dininde iki tür farz vardır. Bir farz aynı bir de farz kifayet. Farz-ı aile her Müslümanın yapmak zorunda olduğu işler var. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, işte hacca gitmek gibi vesaire. Bir de farz-ı kifaye vardır. İşte cenaze namazı gibi, bayram namazı gibi. Ben, işte, yani bir ileri yaptığında diğerinin üzerinden de kalkan bir şeydir. Şimdi hocayı son 30 yıldır, 35 yıldır birlikte olan bir insan olarak söylüyorum ben. Ee, Beşikçi <gülüyor> Ee, dedi ya İbrahim Abdüsün, çok büyük bir hazine. İşte bu büyük hazinenin değerinin bilinmesi ve bundan sonra da yaşatılması için son derece önemli bir şey yaptı. Yani özelimizdeki yükü aldı. Einstein, yani Gandhi vefat ettiğinde Einstein şöyle demiş, bunu Meryem Tayyip söyledi bize bir toplantımızda. Dedi ki, Einstein Gandhi için derken asla dedi, Gandhi gibi bir insanın bu dünyaya geldiği, yaşadığı, bu şekilde basit, sade bir şekilde yaşayan gibi yeni nesiller tarafından anlaşılamayacak. Aynı şey İsmail Beşikçi için de geçerlidir. Bundan sonraki nesiller, yani der ki ben ve İbrahim abi gibi İsmail Beşikçi ile birlikte olan, sürekli birlikte olan bir insan, onu ne kadar talepten azade, isteklerden azade, varesle, ne kadar kendine ee, kendi şahsına övgü, yemeğine, içmesine hiç değer vermemediğini bilen insanlar olarak biz biliyoruz ama bunu başkasına anlattığımızda asla buna inanmıyorlar. İsmail Beşikçi'yi asla anlaşılamayacaktır. İşte bunun bundan sonraki nesiller tarafından anlaşılabilmesi için, bir nerede anlaşılabilmesi için İbrahim abi bir konu kurdu ve onu yeniden hayata bağladı. Beşikçi hocamız bu anlamda biz İbrahim Abi'ye sonsuz teşekkür ediyoruz. Sonsuz minnettar. Bizim özellikle büyük bir ilk kaldırdı. Ben her zaman her yerde bunu söylüyorum. Yani İbrahim Beşikçi, İsmail Beşikçi, İbrahim Beşikçi o İbrahim Beşikçi. Bizim üzerindeki büyüklüğü kaldırdı. Aynı zamanda bir Beşikçi'nin ruhunu da rahatlarla etti kendisine yapmadı. Onun için çok minnettar askerdir. Çok teşekkür ederiz. Bu da onun şeyi. Yani İsmail Beşikçi ile ilgili Çağımızın Sokrates'i adlı bir kitap yazdım. E, bu kitap şu an satımda. E, İsmail Beşikçi'nin 65 yıllık Kürdoloji çalışmaları, Kürt dünya bilim insanlarıyla mukayesesi, dünya Kürdologlarla mukayesesi, İsmail Beşikçi sosyolojisi, literatürü, fikriyatı, 
bütün bu çalışmaları kapsayan, çünkü 35 yıldır benim yol arkadaşım, hocam, benim idolüm öyle diyeyim. Ee, gerçekten e, her şeyin en güzelinden layık ve şöyle bir şey de ben rastladım bütün yaşam sürecinde. Bütün inançlar Beşikçi'ye müthiş saygılılar. Yani müftünün de onun elini öptüğünü gördüm, papazın da elini gör, öptüğünü gördüm. Ee, Ezidi pirinin de, Alevi pirinin de ona çok hürmet ettiğini, ona saygıyla sarıldıklarını gördüm. Bu anlamda da çok önemli bir bilim insanı. Bunun için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Kerem Bey. Ben de bir anekdot bulayım. Beşikçi ile ilgili. Şimdi bizim şeyler, bizim şeyler var. Ee, Şehitlerimizden birisi, tabi mülkleri var. Gelip elini öpüyorlar. Diyor ki, ya aslında yanlış yapıyorsunuz. Benim elini öpmeyin. İsmail Beşikçi diye birisi var, onun elini öpüyor. Evet, güzel. Evet. Evet. Baş, evet. Evet. Genç bir arkadaşımız ileride. Tabii ki sunabilirsin. İlk önce burada herkese saygılar. Ee, şimdi İsmail Beşikçi'nin kaç tane kitabı vardır? Evet. 50'yi geçti. 50'yi geçti evet. 51 olmaz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben genç, bu ara sana bir tane İsmail'in ilk kitabı hediye ettim. Genç, burada genç arkadaşımız var. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben İsmail Hocam'la e, kitap kubalar yapıyorsunuz. Kendisi biraz geçtim, geç tanıştım. E, Değerim de bundan dolayı geç aldım. E, İsmail Hocam'ın derneği sayesinde bir ben burada tanıdım. O bir kitaplarında, kendi sayfasında kitaplardan. Sağdan da kendi ismi İsmail İsmail Beşi ilk kitabını 1975 yılında e, üniversitede okurken e, tekstil kağıdıyla gelmişti. E, Kemalizmi anlatan Cumhuriyet Halk Fırkası programı tüzüğü bu bir de Mecbur İskan. Bu kitapları okuduğumda ben e, ağladığını biliyorum. Gerçekten yani duygu, çok büyük duyguyla yüklendim ve Kemalizmi orada tanıdım aslında. Resmi ideoloji de orada tanıdım. İsmail Beşçi'nin benim üzerinde yarattığı en önemli etki bilime olan bağlılığı. 
ve resmi ideolojiye karşı duruşu. Bir. İkincisi, e, Kürtlerden daha fazla Kürdi ve Kürdistan'ı oluşu. Biz zaman zaman birlikte aynı yerde de kalıyoruz. Üç ay boyunca beraber uzun kaldığımız zamanlar da oldu. E, sabah şimdi yat, 8-9'da yatmaya gider. Bir iki saat sonra uyanır. Gelir, kompütürünü açar, bilgisayarını açar. Niye geldin hocam? İşte aklıma bir şey geldi der ve e, yazmaya başlar. E, sonra gider, bir iki saat sonra tekrar gelir. Ben de kitap çalışmaları yaptığım için biraz geç yatıyordum. Gece sabahlara kadar üç dört kez kalkıp e, çalıştığını biliyorum. Yani gece rüyasında bile Kürt ve Kürdistan'ı çalışan bir bilim insanı. Ve İsmail Beşikçi Sokrates kitabını okursanız Sokrates'ten de ayırt edici kılan bir başka halkın davasını, bir defa bilime bağlılık, esas olan bilime bağlılık, ikincisi yüksek ahlak kavramı Beşikçi için kullanılabilir. Bir başka halkın davasını kendi davası yapması. Bu da çok önemli. Kürt halkı onu çok seviyor. Bütün Kürdistan'daki gezilerimizde onu e, dün dün buradan çıkarken bir gencin koşa koşa gençlerin gelmesi bize umut veriyor. O genç de burada zaten. Nasıl heyecanla böyle içi içine sığmıyordu. Ben hocayı yani hocayı gördüğü zaman o anki şeyi kameraya almak gerekirdi gerçekten. Bu bize de umut veriyor. Çünkü gençlerin İsmail Beşikçi'yi, evet, Beşikçi evet. Fikriyatı'nı öğrenmeleri gerekiyor. Bizim de amacımız vakıf olarak İsmail Beşikçi Fikriyatı'nı eğitim sistemi haline getirmek, eğitime dönüştürmek ve Kürt halkı içerisinde geliştirmek. İsmail Beşikçi, Kürt ve Kürdistan'ı en iyi ifade eden bilim insanı. Teşekkür ederim. Değerli konuklar, e, aslında vakit olsaydı çokça da e, sorular alır veya çokça yorumlar alırdık. Ne yazık ki çok kısa bir süre e, bu tür etkinliklere ayrılmış genel olarak 45 dakikalık bir süre. Hatta biz şu an 6-7 dakikayı da geçtik, açtık. E, bu temelde e, sizlerin katılımınızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ederiz. Daha güzel günlerde, daha güzel söyleşilerde bulunmak dileğiyle diyorum. E, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. <gülüyor>